بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارا سیکنڈ لیسن ہے اسپوکن انگلش کا تو آپ دونوں تیار ہیں اسپوکن انگلش کے لیے سو ویل ہیو ٹو ٹرائی مور اینڈ مور ٹو اسپیک ان انگلش اوکے بیکاز اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کی انگلش بہت اچھی نہیں ہے دیٹس وائی ویل اسپیک ا لٹل بٹ ان اردو ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ بٹ گریجولی وی ول موو ٹوورڈس فل انگلش لیسنس اوکے Inshallah. Say Inshallah. Yes. Okay. So now let's go. You, uh, what you have to do after we finish, you have to practice this. Listen to this video maybe two to three times more. And then you have to, you also have to write it down. Okay. Whatever sentences written here, you have to practice your writing with the same sentences and you have to practice between yourself. Okay. Aap loon ko apne ek dusre se iske hawale se baat karni hai. ایک دوسرے سے بات کرتے رہنا ہے انہی سینٹینسز کے حوالے سے صحیح ہے ان کو ریپیٹ اگین اینڈ اگین کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے صحیح ہے پہلا سینٹینس ہے ہی از ایجیٹیٹڈ بولیں ایجیٹیٹڈ کی اسپیلنگ کو غور سے دیکھیں اے جی آئی ٹی اے ٹی ای ڈی ایجیٹیٹڈ ہی از ایجیٹیٹڈ صحیح ہے ایجیٹیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت غصے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا غصے کے اندر بہت بھپر چکا ہے صحیح ہے بہت مشتعل ہوا ہوا ہے وہ مشتعل اور غصے میں ہے صحیح ہے سو ہی از ایجیٹیٹڈ یہ ہو گیا ایک سینٹینس بولیں کوئکلی بولیں ایک دوسرے کو ہی از ایجیٹیٹڈ صحیح ہے یہ ہو گیا ایک سینٹینس آپ کا دوسرا ہے اسموکنگ از الاؤڈ اب یہ از ایم آر کا یوزیج بتایا جا رہا ہے صحیح ہے میرے بچے کیا بتایا جا رہا ہے از ایم آر کا دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نا از ایم آر اس کا طریقہ آپ کو یوزیج بتایا جا رہا ہے اب یہ کیا لکھا ہوا ہے اسموکنگ از الاؤڈ الاؤڈ کا مطلب کیا ہے پرمیشن دی ہوئی ہے اجازت ہے صحیح ہے بولیں اسموکنگ از الاؤڈ اوکے سو نیکسٹ سینٹینس ہے ہی از بلیسڈ ہی از بلیسڈ کا کیا مطلب ہے کہ وہ خوش نصیب ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر اللہ کی بلیسنگ ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے وہ بہت بلیسڈ آدمی ہے وہ بہت خوش قسمت ہے ہی از بلیسڈ بولے ہی از بلیسڈ اوکے دس ایگ از بوائلڈ دس ایگ از بوائلڈ دس ایز دس ایز ایگ از بوائلڈ دس ایگ از بوائلڈ صحیح ہے ایزی گڈ شی واز کنفیوزڈ She was she was confused. صحیح ہے شی کنفیوز کا مطلب وہ تھوڑی سی نا وہ ہو گئی ہے کنفیوز ہو گئی ہے کنفیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے گھبرا گئی ہے گھبرا جانا آدمی کو اپنے اس سے ڈسٹرب ہو جانا شی از کنفیوز صحیح ہے بولے شی واز کنفیوز لکھا ہے اچھا واز لکھا ہے تو اس کا مطلب پاس ٹینس کی بات ہو رہی ہے شی از کنفیوز ہوگا تو اس کا مطلب وہ ابھی کنفیوز ہوئی بھی ہے گھبرائی ہوئی ہے تھوڑی سی پریشان ہو گئی ہے گھبرا گئی ہے صحیح ہے بولیں شی از کنفیوز شی از کنفیوز اگر شی از شی از کنفیوز بیوٹیفل یہ تو آپ نے ایکسینٹ میں بولا ویری گڈ ویری گڈ فاسٹ فلوئنٹلی بولا شی از کنفیوز ایسے ہی بولتا ہے صحیح شی از کنفیوز لیکن اگر پاسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پہلے کنفیوز ہو گئی تھی مطلب ابھی ہم کسی کے سامنے بات کر بیوٹیفل گڈ گڈ کیا بولیں گے شی واز کنفیوز صحیح ہے اب دوسرا کیا ہے ہز فیس واز کورڈ اگر کوئی بندہ ابھی موجود ہے جس کا فیس کور ہوا ہوا ہے تو ہم کیا بولیں گے ہز فیس از کورڈ ہز فیس از کورڈ ہم کیا بولیں گے ہز فیس از کورڈ His face is covered. لیکن اگر وہ پہلے سے پہلے ہوا ہوگا اب اگلا کیا ہے The building was damaged. کیا ہے بلڈنگ واز ڈیمیج بلڈنگ جو ہے وہ ڈیمیج تھی بلڈنگ جو ہے دا بلڈنگ واز ڈیمیج دا بلڈنگ واز ڈیمیج دا بلڈنگ واز ڈیمیج صحیح اوکے اگلا کیا ہے देयर हाउस वाज डेकोरेटेड अच्छा यहां पे देयर कौन सा वाला यूज होगा स्पेलिंग क्या होगी टी टी एच आई आर ई आई आर देयर हाउस देयर हाउस वाज डेकोरेटेड 
their house was decorated. decorated. Their house was okay. Their house was decorated. सही है क्या है Their house was decorated. their house was decorated. सही है Their house was decorated. बोले उनका house जो है decorated मतलब बहुत मुजयन हुआ हुआ है खूबसूरत हुआ हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे मतलब चीजें लगी हुई हैं खूबसूरत बनाया हुआ उसको तो क्या कहेंगे Their house was was decorated. और अगर अभी उनका घर decorated हुआ हो तो क्या बोलेंगे Their house, their house is decorated. Beautiful. All the clothes were folded. अब देखो यहाँ पर plural आ रहा है. Clothes मतलब बहुत सारे clothes. Clothes की क्या क्या मतलब हुआ clothes का? बहुत सारे. तो जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो क्या use होता है? Were. Were. क्या use होता है? Were. तो all the all the clothes पढ़े क्या लिखा? All the all the clothes were folded. All the clothes were folded. तो सारे कपड़े जो हैं वो fold हुए हुए थे, तय हुए हुए थे, सही है? All the clothes were folded. सही है? All the clothes were folded हो गया? अच्छा, they are excited. अगला जुमला क्या है? They are excited. बोले? They are. They are excited. They are. They are excited. तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा excited हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं वो मतलब मुंतज़ेर हैं किसी खुशी के excited हैं, खुशी की वजह से सही है? They are excited. और अगर past की बात होगी तो क्या बोलेंगे? They are was excited. नहीं, was नहीं लगता. They was. Was नहीं लगता. Plural है. नहीं नहीं. They were. They were excited. They. They were excited. 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 Excited. They were excited. Beautiful. They were excited. Okay, good. Okay, this color is faded. This color is faded. अक्सर ऐसा होता है ना कि कपड़ों को धो तो उसका कलर बिल्कुल डाउन हो जाता है, डिम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फेड हो गया इसका कलर। क्या हो गया? Fade. Fade हो गया। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? This color is faded. 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 सही है। और अगर past की बात होगी तो this the color was faded. That color was faded. That color was faded. That color was faded. सही है। तो this house is this house is haunted. This house is haunted. सही अब haunted यार मैं इसकी detail में इतना नहीं जा रहा बस ये होता है कि haunted का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई ना बस यूँ समझ लो कि कुछ unwanted चीजें हो रही हैं। We just cancel this thing, okay? इसको drop कर देते हैं। I am impressed. सही है क्योंकि ये इसका मतलब अच्छा नहीं है। मैं इस मतलब को इतना ज़्यादा आपको detail में नहीं बताना चाहता। सही है? अच्छा next one. I am impressed. I am impressed. अब अगर I am impressed का मतलब ये होता है अगर किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया, तो हम क्या कहेंगे? I'm impressed, man. I'm impressed by your work. I'm impressed by your expressions. Or I'm impressed by your your तिलावत. By your, you know, by anything. किस कोई भी चीज़ बोल सकते हैं कि I'm impressed by your driving. I'm impressed by your Quran. <laughs> I'm impressed your map. By your map, yeah. I'm impressed by your map. I'm, per, I'm, I'm impressed by your I'm, map. Uh, by I'm, your knowledge of map. I am impressed your college. By your knowledge of map. By your mo knowledge. Knowledge. In knowledge. कहते हैं आपके तालीम जो आपकी इल्म. No, knowledge of maps. Of maps. सही है। अच्छा अगला क्या है? This service is improved. This service, their service is improved. मतलब आप किसी होटल में गए हैं, या आप किसी बैंक में गए हैं, या आप किसी ट्रेन में या एयरक्राफ्ट में सफर कर रहे हैं, एयरोप्लेन में, तो आप क्या? वहाँ सर्विस आपको मिलती है ना? लोग आपको आके सर्व करते हैं। बैंक में आप जाते हैं तो आपको सर्व करते हैं। क्या करते हैं? सर्व करते हैं तो what you will say their service is improved यानी कि पहले उनकी service down थी अब improve हो गई तो आप how how you will say 
their services improved they have done a good job their services improved i'm very happy i'm really impressed bole i'm very impressed i'm really impressed i'm really i'm really impressed their services really improved their services were improved 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 ka matlab behtar hona कोई भी चीज अच्छी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं देयर सर्विस इज इंप्रूव्ड और योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग मैन योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय यू माशाल्लाह यू आर लर्निंग अ लॉट यू आर डूइंग अ गुड जॉब योर इंग्लिश इज इंप्रूव्ड अब आप ऐसे शाबाश दें आप भाई को शाबाश दें योर कर्टन इज गुड नहीं अब आप इंग्लिश के ऊपर शाबाश दें ना छोटे भाई को बोलें योर योर इंग्लिश English is improving. Your English is improving. Wow, I'm really impressed. Allah. I'm very impressed. <laughs> Beautiful. That's it. Yeah. Your curtain is improving, mashallah. Uh, and your, you know, your shirt color is getting faded. Your shirt color is getting faded. Oh, it was quite dark before. It, it was uh, quite dark before. ये इस तरह बोलते हैं समझ में आई बात तो इफ यू स्टार्ट टॉकिंग इन इन इंग्लिश यू विल लर्न क्विकली यू गेटिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आर यू गेटिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू सो इस तरह पूछते हैं जब आप किसी से पूछते हैं ना समझ आ रही है वो जो मुफ्ती तारिक मसूद नहीं कहते हर वक्त हाँ भाई समझ में आ रही है तो उसको कैसे बोलते हैं आर यू आर यू गेटिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू से What I'm trying to what say. What are trying to say? Are you getting what I'm trying to say? I'm getting to what I'm. Are you getting what I'm trying to say? I'm getting to. No. Are, are you, you getting? Ab bolo. Are you getting to? Are you getting what I'm trying to say? Are you getting to what I? No, no, no. Ab bolo. Are you getting to what I? Ab sunen. Are you getting what I'm trying to say? Are you getting what? Uh, what I am trying to say. What I am trying to say. What I am trying to say. What I am trying to. I. What I am trying to say. Ah, good, good. What I am trying to say. What I am trying to say. What I am trying to tell you. Abhi, what? What I am trying to tell you. What I am tell. Uh, what. What I am trying to tell you. What I. What I am, what I am trying, I am, I am को मिला के बोलते हैं. What I am trying to tell you. What I am trying, uh, trying to tell you. What I am trying to tell you. What I am trying, trying to tell you. Okay, अच्छा अब हम बहुत ज़्यादा deviate हो गए अपने इस lesson से. Let's go back to it. Okay. अच्छा ये हमने ये सारा शुरू किया था. Their service is improved. तो हमने यहाँ से pick किया था. Their your English is improved. फिर हम उसको present में ले आए थे. मतलब उसको हम कंटिन्यूस में ले आए थे योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग का मतलब आपकी इंग्लिश बेहतर होती जा रही है इज इम्प्रूव मतलब हो गई है समझ में आ रही है बात ये नहीं आ रही आपकी समझ में आ रही है बच्चे योर इंग्लिश इज इम्प्रूव का मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई है इम्प्रूव बेहतर हो गई है Your English is improving का मतलब क्या है आपकी इंग्लिश मुसलसल अच्छी होती जा रही है यू गेटिंग बोले आपकी आप बोले योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग योर अरबी इज इम्प्रूविंग ओके ओके गुड कम हेयर ओके नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट ही इज इंजर्ड अल्लाह उसको सहत दे ही इज इंजर्ड He is injured. He is injured. Injured का मतलब होता है जख्मी होना कोई किसी को गिर जाता है चोट लग जाती है ना तो वॉट डू वी से ही इज इंजर्ड और अगर लड़की है तो क्या बोलेंगे बोले सही है हम ऐसे कहेंगे शी इज इंजर्ड और अगर पास्ट में हुई होगी तो क्या कहेंगे अच्छा अगर अगर गाड़ी के अंदर खुदा ना खासा जैसे अगर मतलब तीन चार बच्चे जा रहे हों और गिर गए तीनों चारों तो हम लोग कैसे कहेंगे दे दे वर ब्यूटीफुल यही मैं चेक करना चाहता हूँ हम लोग वर यूज करेंगे दे के साथ सही है तो ही इज इंजर्ड शी इज इंजर्ड और दे वर इंजर्ड सही है अगर पास्ट होगा तो वर और अगर प्रेजेंट है तो फिर Is. सही 
अच्छा अब अगला सेंटेंस क्या है माय इनकम इज लिमिटेड माय इनकम इनकम किसको कहते हैं इनकम किसको कहते हैं इनकम कहते हैं आमदनी को यानी कि जो हम लोग कमा के लाते हैं ना एक महीने या एक हफ्ते के बाद जो हमें सैलरी मिलती है हम जो भी काम करते हैं उससे जो अर्निंग होती है हमारी उसको इनकम कहते हैं इनकम क्या कहते हैं इनकम क्या कहते हैं इनकम सीधे बैठे बेटा सीधे बैठे माई इनकम इज लिमिटेड सीधे बैठे बच्चे माय इनकम इज लिमिटेड लिमिटेड का मतलब क्या होता है महदूद है यानी कि बहुत महदूद यानी एक बस लिमिटेड अमाउंट है एक महदूद अमाउंट है एक छोटी सी अमाउंट है उसको बोलते हैं मेरी इनकम ना लिमिटेड है यानी यूं करके बोलते हैं माय इनकम इज लिमिटेड इसका मतलब मेरी सैलरी थोड़ी है बस एक महदूद लिमिट में है सही है तो हाउ यू विल से माई इनकम इज माई इनकम इज लिमिटेड तो आप लिमिटेड कहेंगे अनलिमिटेड कहेंगे अनलिमिटेड माय माय इनकम इनकम इज अनलिमिटेड अल्हम्दुलिल्लाह साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा सही है माय इनकम इज लिमिटेड सही है इसका मतलब क्या है कि मेरी आमदनी मेरी जो सैलरी है या मेरी आमदनी जो है वो महदूद है सही है अच्छा नेक्स्ट क्या है पढ़ें आप पढ़ें द डोर द डोर वॉज लॉक्ड 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 यानी कि दरवाज़ा जो है लॉक हो गया किसी ने चाबी से लॉक कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे द डोर वॉज लॉक तो वॉज का क्या मतलब हुआ वॉज का क्या मतलब हुआ वॉज माने पास यानी कि डोर लॉक था था द डोर इज लॉक्ड इज लॉक का मतलब अभी लॉक द डोर इज लॉक और अगर पास हो तो द डोर इज द डोर वॉज लॉक्ड ब्यूटीफुल माशाल्लाह यू आर गेटिंग देयर ओके ही इज इंटरेस्टेड ही इज इंटरेस्टेड ही इज इंटरेस्टेड का मतलब वो दिलचस्पी रखता है लाइक like, uh, हम अगर किसी को कहें ओ ओ वी आर हैविंग इंग्लिश क्लासेस वुड यू लाइक टू जॉइन अस वी आर हैविंग इंग्लिश क्लासेस बोलें वी आर हैविंग इंग्लिश इंग्लिश क्लासेस वी आर हैविंग इंग्लिश क्लासेस यानी कि हम लोग आजकल इंग्लिश क्लासेस कर रहे हैं वुड यू लाइक टू जॉइन अस बोलें बोले बोले वुड यू वुड यू वुड यू लाइक टू जॉइन अस Would you like to join us? तो आप अगर अगर सामने से आपको कोई कहे yes I would like to join this अगर आपको कहे तो आप आके मुझे क्या बोलेंगे he is interested आप क्या कहेंगे he is interested क्या कहेंगे he is interested यानी कि आपको पता चल गया ना वो interested है तो अब आप आके मुझे बताएंगे बाबा he is interested क्या बताएं बाबा he is interested तो आप पहले पूछेंगे किस तरह ये बताएं we are having English classes We are having English, English classes. classes. Would you like to join us? Would you like to join us? Would we are you, having. We, we are. Uh, we are having English classes. English classes. Would we. You, would you like to? Would, you, would like, you? Would you like to join us, my friend? <laughs> my friend, I've done that. Kya? Video nahi hai. Would you? Would, would you? Would you? Would. Would you? Would you? सही है वुड लग रहा है ना वुड बोले वुड यू लाइक टू जॉइन अस वुड यू लाइक टू जॉइन अस अब अगर वो कह देता है यस आई वुड लाइक टू जॉइन यू तो आप आके मुझे क्या कहेंगे बाबा बाबा ही बाबा ही इज इन इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड ही इज बाबा ही इज इंटरेस्टेड 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 का मतलब दिलचस्पी लेना यानी कि इंटरेस्टेड है सही है बाबा ही इज इंटरेस्टेड सही है ओके नेक्स्ट दिस का बड़े गौर से देखते हैं बेटा ये आपने लिखना भी है ये आपने लिखना भी है इसकी प्रैक्टिस करनी है कल दिन में इसकी प्रैक्टिस करनी है इसको कई दफ़ा पढ़ना है फिर मैं आपसे सुनूंगा यू हैव टू टॉक इन द सेम लैंग्वेज यू हैव टू यू हैव टू टॉक टू ईच अदर टॉक बिटवीन योर सेल्फ अबाउट दी सेंटेंसेस ओके दिस कार इज स्टोलन This car is stolen. ये कार जो है चोरी हो गई है मतलब एक कार यहाँ खड़ी हुई है वो कोई चोरी करके लेकर आया तो आप बोलेंगे दिस कार इज स्टोलन मतलब ये कार चोरी हो चुकी है समझ में आई दिस कार इज कार इज स्टोलन वॉज भी लग सकता है ना मतलब दिस कार वॉज स्टोलन ये कार पहले ही चोरी हो गई हाँ हाँ 
मतलब अब ये हो चुकी है मेरे सामने है ना तो दिस कार इज स्टोलन अब अगर मैंने ये कहना है कि ये कार जो है वो पास्ट में अगर मैंने बोलना है तो दिस कार वाज वाज स्टोलन सही है द हैंडल वाज ब्रोकन द हैंडल वाज ब्रोकन हैंडल जो है वो टूटा हुआ था यानी आई आई टुक दैट पॉट मैंने वो पॉट लिया बोले आई टुक दैट पॉट आई टुक दैट पॉट इट्स हैंडल वाज ब्रोकन Its handle was broken. जैसे कि पाइप पड़ा हुआ है। हाँ। So I took that pipe and it was, but it was broken. I took I, that pipe. I took that pipe. But it was broken. But is it, it was broken? I I took the. अच्छा भई ये भी बोल सकते हैं। I bought that pipe, but it was broken. I bought that boy. That pipe. अच्छा I I I I bought that pipe, but but it was but it was it was broken. It was broken. Ah, say it. Acha, this bill is this bill is paid. This okay? bill this, this bill, bill is, is paid. paid. मतलब अगर बिल पड़ा हुआ है उसके ऊपर ऑलरेडी स्टैंप लगी हुई है पेड की तो आप देख के कहेंगे वो किसी ने बिल भर दिया है ना तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे This bill is paid. या थोड़ा सा और अगर लगा के कहना है तो वो से दिस बिल इज ऑलरेडी पेड दिस बिल इज ऑलरेडी पेड दिस बिल इज ऑलरेडी पेड सही है अच्छा अब अगला है हिज ब्रदर इज एजुकेटेड हिज ब्रदर इज एजुकेटेड तो हिज ब्रदर इज एजुकेटेड का मतलब उसका भाई एजुकेटेड है मतलब पढ़ा लिखा है पढ़ा लिखा तो हिज ब्रदर इज एजुकेटेड हिज ब्रदर इज एजुकेटेड और अगर उसकी सिस्टर हो तो हिज सिस्टर इज एजुकेटेड ओके और अगर यहाँ लड़की बैठी हो और हम उसके लिए बोल रहे हो कि इसका भाई जो है एजुकेटेड है तो क्या बोलेंगे हर हर गुड हर ब्रदर Her brother is educated. Her brother is educated. सही है और अगर हो के her sister is her sister is educated. अच्छा यहाँ तीन चार जैसे वो चार भाई नहीं है अगर यहाँ लिख यहाँ पे उसमें दो बैठे हों तो हम क्या बोलेंगे their brother their brothers are educated. Their brothers their brothers are, are educated. R लग जाएगा फिर is नहीं आएगा क्योंकि their ब्रदर्स हो गया ना ब्रदर्स हो गया ना अच्छा जब एक से ज्यादा हो जाए तो फिर आर लगता है क्या लगता है ए आर ई आर और जब एक हो तो इज लगता है जब एक से ज्यादा हो तो आर लगता है आर में भी अगर बोल देना हम लोग यू अगर बोलें जैसे यू बोलें यू आर हंग्री तो यू के साथ आर लगता है हालांकि यू एक ही बंदा है सही है लेकिन उसके साथ क्या लगता है आर और अगर यू के साथ वॉज नहीं लगता यू के साथ वर्ड लगता है यू वर देर आई सो यू यू वर देर आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड आई चेक्ड आई सो यू हाँ ब्यूटिफुल लाइक दिस आई सो यू इन दफ्रीका आई सो यू इन अफ्रीका यू वर सो यू इन द पार्क आई सो यू इन द पार्क यस Last night I saw you in the park. You were playing there. You had a football. Uh, I saw you with your. I saw you in the masjid. Yes. Mom Abdul Rahman, I saw you in the masjid. In the masjid, yeah. I'm being told. Abdullah, I saw you in the masjid. Say it. Acha, ab dusra. Ab aagi kya hai? His father, his father is depressed. डिप्रेस का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है दिस फादर इज डिप्रेस डिप्रेशन हो गया उसको दिस फादर इज फादर हिज फादर इज डिप्रेस डिप्रेस हिज फादर इज डिप्रेस डिप्रेस सही है तो यहां तक हमने कर लिया एक स्कर्ट अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी फिनिश्ड वन लेसन टुमारो विल डू एडवर्ब्स 
एडवर्ब्स वही बातें होंगी ही इज लेकिन आगे एडवर्ब लगाएंगे वेरी जैसे मैं बोल नहीं रहा था बीच में आपको ही इज रियली इंटरेस्टेड उस तरह की चीज़ें हम लगा के एडवर्ब लगा के कल करेंगे इन तो मैं कोशिश करूँगा आज इसको अपलोड करूँ और दूसरी बात आपने इन शुमारो दिन में दोहर के बाद कोशिश करनी है कि इस वीडियो को दो से तीन दफ़ा दोबारा देखना है सही है अच्छी तरह इसको याद करना है और उसके बाद आपने शाम में इस यही चीज़ें दोबारा एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी है मतलब व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फाइंड आउट मोर सेंटेंसेस आई रियली अप्रिशिएट द वे ही वॉज डूइंग ही वॉज डूइंग ही वॉज डूइंग अ गुड जॉब माशा वाई बिकॉज ही वॉज एडिंग न्यू न्यू सेंटेंसेज and you are also doing like this and i saw mashallah you are also doing you added few sentences as well to aap dono ne jo added additional sentences kahe the na apni taraf se uske sentences khud se banaye taaki aapko achhi tarike se practice ho jaye sahi hai aap karenge na practice uske baad likhne ki practice lazmi aapne kal karni hai iski sahi hai taaki ye jo new new words hain agitated allowed ब्लास्ट ये सारे सेंटेंसेस जो है ना वर्ड्स जो है इसके आपको डिक्टेशन भी याद हो जाए अब हम इसको इसको हम क्लोज कर रहे हैं आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह फिर बात होती है फिर बात होती है सब्सक्राइब करें और शेयर शेयर करना शेयर भी लगा दें सही है बस हमारा अब हमारा सबसे पहले सब्सक्राइब करना और वो जो घंटी है ना उसको भी दबा देना और लाइक करना लाइक हमारे सब्सक्राइबर्स आ जाए हाँ हाँ सही है इनशाला